Assalamu alaikum and hi guys. So let's continue. Okay. For this one, this is a primary alkyhalide. Okay, and then your nucleophile or your base, it is a strong nucleophile and strong base. So, primary alkyl halide. If you have strong nucleophile and strong base, so it will undergo SN2 reactions only. Okay, and then um, for secondary alkyl halide also, but then your uh, base or your nucleophile is a third butoxide. So, as I mentioned earlier here, okay, kalau you jumpa um, third butoxide, so itu reaction. So, that's why dia pergi ke itu saja. Kenapa? Sebab third butoxide adalah weak nucleophile, strong base. Sebab tu dia pergi ke itu. Okay, and then for the secondary reaction. Okay, so this is secondary alkyl halide, strong base, strong nucleophile. So, secondary, kalau strong base, strong nucleophile, you will have SN2 plus itu. So, that's why you dapat SN2 plus itu. Okay. And then next, secondary juga, you jumpa trip butoxide. So, kalau trip butoxide, meaning that SN, sorry, itu, reactions. Okay, sorry. Okay, next. Um, secondary alkyl halide. Okay. H2O is a weak nucleophile weak base. So, weak nucleophile weak base. So, that's why you dapat E1 plus SN1. So, you dapat SN1 plus 1. Okay. And then, uh, product formation is to refer by the notes eh. Okay. So, sekarang ni tertiary alkyl halide. So, OH adalah strong base strong nucleophile. So, kalau tertiary, awak punya RX adalah tertiary. Strong base strong nucleophile. So, pergi ke itu sahaja. Okay, so, kalau structure yang sama, tapi ini dah weak nucleophile weak base. Weak nucleophile weak base, you dapat SN1 plus E1. So, SN1 plus E1. Okay, so this is the summary for overall reactions. Ingat, satu reaction tu boleh berlaku serentak substitutions dan eliminations. Ataupun berlaku hanya substitutions. Ataupun hanya elimination sahaja. So, it depends on the type of reactions. Okay, so the first one, so ini adalah primary alkyl halide. So, primary alkyl halide, so and then Na dengan Cn, you kena pisahkan dia. Okay, you kena pecahkan Na dengan Cn ni. Sebabnya, dia adalah counter ion. So, dia akan jadi Na plus dengan Cn negatif. So, you punya nucleophile adalah ini. Nucleophile atau base awak adalah Cn negatif. So, Cn negatif adalah strong nucleophile tapi weak base. So, kalau primary, salah satu je. Okay, dengan eh, SN2 ataupun E2 sahaja. So, kalau dia strong nucleophile, dia adalah SN2. So, kalau SN2 mudah sahaja, tempat awak punya X group ni, gantikan saja dengan awak punya uh, nucleophile. So, kat sini tadi CL, so gantikan sekarang dengan CN. So, selesai. Okay. So, lagi satu saya nak emphasize, kalau awak tengok dekat sini, dia punya solvent ni adalah polar protic. Ni protic eh. Polar protic. So, kalau ikutkan, polar protic adalah solvent untuk SN1. Tapi, disebabkan primary alkyl halide, SN1 tak boleh berlaku. So, that's why reaction dia tetap proceed juga dengan SN2. Even though solvent dia adalah polar protic. For the next questions. Okay, ini B. So, kalau kita tengok, awak punya akil halat yang ini adalah tertiary. Kenapa? Sebab carbon dekat sini attach dengan 1, 2, 3 carbon. So, dia adalah tertiary. So, bila tertiary, okay, kita check kat sini. Okay, ini adalah CH3, CH2, OH. So, OH dalam bentuk neutral. So, bila dia neutral, dia adalah weak nucleophile, weak base. So, kalau weak nucleophile, weak base, you dapat SN1 plus E1. Okay, untuk product formations, mungkin you akan dapat tiga products. Okay, tapi satu lagi tu minor. Yang ini dia lukis untuk major. So, lagi satu you akan ada minor. Alright. So, uh, 
Seterusnya, this one pun adalah tertiary acid halide. Okey. Yang ini, carbon yang ini, alpha carbon, 1, 2, 3. So, tertiary. Tapi NaOH, kena pisahkan Na dengan OH negatif. So, awak punya base atau nikelofawak yang ini. So, strong nikelofawak, strong base. So, untuk tertiary, kalau strong nikelofawak, strong base, dia berlaku pada itu sahaja. Okay. Next, uh, we have the synthesis of unit reagents. So, meaning that untuk chapter ni akil highlight, you either uh, first reactions adalah substitution reactions, subdivided into SN1 dengan SN2. The second reactions adalah eliminations, subdivided into S, uh, E1 dengan juga E2. And then the third one, kita ada synthesis of unit reagents. So, this one basically dah cover waktu chapter number 2. Ulangan sahaja. Kalau dalam chapter number 2, dia under preparations of alkin. Okay. So, yang ini adalah macam mana you nak synthesis you punya granite reagents. Alright. So, yang ini adalah reduction of alkyl halide. This one also the fourth um, reactions dalam chapter ni. So, this one pun dah cover dalam you punya chapter number 2. Ulangan sahaja. So, you boleh refer balik yang kat sana. Okay. So, and last part, macam biasa for each chapter, kita ada uses. So, there are several uses untuk chapter akhir highlight ni. So, um, you boleh baca dan you boleh ingat. Right. So, basically, dah habis dah chapter untuk Keseluruhan session 258 for this semester. Alright, so before I end my video, I just nak show you um, some examples. Okay, macam mana you nak jawab soalan. Okay, so I give you one example. For let's like say, cyclohexane. Okay, and then you add Cl, you add metal group. So plus dengan okay, CH3. OH. Okay. So, reactions dia apa? Okay. So, kalau soalan terkata identify the mechanism, so you just have to identify whether SN1 ke, SN2 ke, E1 ke ataupun E2. Tapi kalau dia kata illustrate the product, the product, sorry. So, you kena lukis dia punya structure. Jangan bagi saya uh, condensed structure and so on. Okay. So, kalau untuk cyclic, you bagi condensed memang definitely salah. Okay. So, first step apa yang nak kena buat, you identify dulu awak punya akil highlight ni, Rx awak ni, okay, this is you punya Rx, adalah primary, secondary ataupun tertiary. Okay, so, for example this one, saya guna pen colour hijau. So, kat sini carbon awak yang nak determine. So, tengok bawah, tengok atas. Okay, tak ada yang lain. So, satu bonding, dua bonding. So, meaning that dia adalah secondary. So, bila secondary, you list down kan? Okay, reaction siapa yang boleh berlaku? So, untuk secondary, refer balik kat sini, dia boleh berlaku semua. SN1 boleh, E2 boleh, E1 boleh, SN1 pun boleh, SN2 pun boleh, sorry. So, you list down je. Untuk secondary, semua. SN1, SN2, E1 dengan E2. Okay, next you check awak punya nikrofal ataupun base ni. So, nikrofal ataupun base awak ni adalah methanol. So, OH awak dalam kedudukan neutral. So, dia adalah weak nikrofal dan dia adalah weak base. So, lepas you dah tahu, you boleh cancel kan. So, kalau weak nikrofal, maksudnya dia adalah untuk SN1 reaction. So, you cancel kan SN2. Kalau weak base, dia adalah untuk E1. So, kita cancel Uh, itu. Alright. So, bermaksud untuk reactions ni, you akan dapat SN1 plus dengan E1. Okay. So, this is how you nak identify you punya uh, type of mechanism. Okay. Type of mechanism ya. Yeah? Okay. So, let's say kita ada structure lain. Okay. So, um, CL CL, okay. So, and then plus dengan KOH. 
sebagai contoh eh. So, for example, distractions. So, cari yang sama, first kali you identify dulu carbon awak ni. Carbon apa? So, satu, dua, tiga. So, dia adalah tertiary. So, list down type of reactions yang boleh berlaku. Okay, kalau tertiary, kau nampak itu SN1 dengan E1. So, bermaksud boleh berlaku E2, SN1 dengan E1. Okay, and then check awak punya base. So, yang ini kena pisahkan K plus dengan OH minus. So, OH minus dalam bentuk negatif. So, dia adalah strong nuclear dan juga strong base. So, next adalah cancel kan yang mana tak berkaitan. So, kalau strong nuclear dia mesti dengan SN2. So, tak ada SN2, maksudnya SN1 tak boleh berlaku. So, kalau dia strong base, dia mesti dengan E2. So, maksudnya E1 tak boleh berlaku. So, distractions adalah E2 mechanism. Okay. So, saya pergi dekat sini. So, macam mana you nak lukis you punya produk so, untuk SN1? Okay, ingat SN1 dia adalah substitutions. Okay. Dan dia boleh berlaku rearrangement untuk SN1. So, you kena tengok awak punya carbon ni mana satu yang lebih stable. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini. Your carbon dekat sini adalah secondary tapi carbon awak dekat bawah ni adalah tertiary. So meaning that dia boleh berlaku rearrangement. So produk awak substitutions dia akan berlaku metal kekal sebab kalau you kira carbon kat bawah ni ada satu, dua, tiga. So ada satu lagi hydrogen so boleh berlaku hydride shift. So dekat sini akan bertambah lagi satu substituents. Nak substitute apa? Substitute kan you punya nucleophile. Okay. So, tengok awak punya nucleophile. Ada nucleophilic atom. This is you punya nucleophilic atoms. And then sebelah dia ada hydrogens. So, you kena buang satu hydrogens. So, substituents dia akan jadi OCH3. Okay. Kalau tak ingat macam mana dan kenapa saya buang satu hydrogens ni, you refer balik pada product formations untuk Substitution reactions. Okay, it doesn't matter whether SN2 atau SN1, dia menggunakan tiga cara yang sama. Okay, so ini untuk SN1 reactions. Untuk E2 pula, sorry E1 pula. Okay, so dia kena tengok kiri dengan kanan awak. So, meaning that, so ini tempat asal, so you boleh dapat satu di atas. Ini jangan lupa eh, bawah ni jangan, jangan terlupa pula nak letak. Okay, ini struktur asal awak. Okay, satu boleh letak dekat sini. So, identify. Yang mana major, yang mana minor. So, yang ini adalah minor. Yang ini adalah major. Kenapa major? Sebab ini ada tertiary carbon. Okay, yang ini adalah secondary carbon. So, this is how you nak predict you punya products. Okay, same goes to untuk yang bawah ni. Itu juga. Okay, you kena tengok kiri dengan kanan. So, ini secondary. Yang ini pun secondary. Lepas tu balance. So, maksudnya you dapat satu sahaja produk. Sebab dia sama. Okay, draw balik struktur asal. Yang ini. So, tambahkan satu double point. Kiri atau kanan pun boleh. Sini boleh. Kat kiri pun nak letak boleh. Kat kanan pun boleh. Sama je produk dia. So, this is you punya products. Alright. So, That's all for me. So, thank you guys. So, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh just contact me. Alright? So, thank you.